Bom dia, meu povo. Começando mais um vídeo aqui no meu canal. E aí, vamos preparar um feijão adubado, como diz aqui na Bahia. Pra quem não me conhece, meu nome é André. E vamos ao vídeo. O feijão, vem que vem comigo. Comprei aqui 200 gramas de bacon, pra dar aquele saborzinho gostoso. Comprei também aqui 200 gramas de carne sertão, que tá no fogo ali já. Preparando já para tirar aquele salzinho na carne sertão. Não precisa demorar muito não, é pouco tempo, é 15 minutos a 20 minutos. Aí o que vocês fazem? para tirar mais o sal também da, da calabresa, que é a calabresa inteira. Eu cortei, fatiei em um pedaço, em rodela. Uma calabresa só. Aí eu vou botar para tirar também o, o salzinho dela, né? Que ela tem um salzinho assim. Para quando você for comer, comer só sal, né? Vem aqui também, dá uma cortadinha no, no bacon para dar aquele sabor gostoso, para tirar o salzinho também, que tem, tem um salzinho também no, no bacon, é pouco, mas tem. Isso aí pode ser, pessoal, pode ser, você pode cortar assim, como eu estou cortando assim, ou mais, mais fino, é mais do seu gosto. Eu gosto de colocar assim, porque... Quando você vai comer, você aprecia mais o, o tamanho da, daquela da, do bacon, né? Vou dar um pedacinho aqui de vó. Pra render mais. Olha então, isso aqui, pessoal. Já coloquei meio quilo de feijão. Pra dar aquele... Dar aquela puxada no feijão. De molho. Então, já cortei minha, meu bacon. Eu vou colocar para tirar o sal. A panela está pequena, viu? Mas dá. Só vou ficar aqui só 5 minutos. Só 5 minutos tá ótimo. Para tirar o sal de, da, daquela, da, daquela brasa e do, do bacon. Aí eu venho aqui. Para picar meus temperos, o tempero aqui é simples e fácil. Não precisa ser um tempero elaborado, porque quem dá o gosto na comida é a carne de sertão, é a calabresa e o bacon. O tempero só é para complementar mais, para dar aquele saborzinho assim, mas que dá o gosto mesmo é o bacon, a calabresa e a carne de sertão. Aqui pessoal, vocês. E nunca vi, eu tenho um vídeo aqui antigão, tem um ano e pouco, aqui no meu de prato, trouxe de lagoinhas, da terra que eu sempre fui no vídeo, aí é rústico, minha, minha, minha sogra usava, aí a gente optou lá também, mas é legal, para quem não tem assim, um cesto, uma coisa para colocar o prato, e quiser um escorredor simples e prático, pode comprar e fazer, Acabou de lavar o prato, pode colocar um lá de fora ou no, na varanda para escorrer a água. Fica uma coisa maravilhosa. E vamos botar quatro, quatro dedos de, 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 de alho. Vamos picar a cebola. Minha cebola. Meio pimentão Aí você vai seu gosto Você pode botar meio Pode botar mais ou menos Vai de vocês Eu gosto de botar meio porque não fica nem muito nem pouco, né? É, pico o pimentão. Porque esse pimentão aqui eu vou machucar ainda, entendeu, pessoal? Porque machucado dá um sabor melhor, né? Se ele machuca o tempero, ele sal o sumo do tempero melhor. Igual de machucar. 
coisa que é, é básica. Você bota o pau de fogo. Agora vamos machucar, pessoal. Eu só vou lhe mostrar uma coisa aqui. Eu particularmente não machuco aqui em cima no na pia não, eu machuco mais no chão porque dá aquele dá aquela apoiada no chão. Eu aprendi isso com minhas irmãs. A família a gente tem costume de machucar a coisa no chão, dá mais um mais um apoio. Machuca mais rápido. Aqui na Bahia aqui é assim, as coisas é tudo improvisado. Machuca, machuca. Bota pausa. Aqui pessoal, corantinho. Você bota uma colher e meia para aquele feijãozinho ficar branco, já ficar vermelho, corante. Meu feijão já tá limpo. Agora eu vou colocar na panela. essa aqui pessoal, já desliguei a carne já joguei uma outra água para lavar, para tirar a de sal pode colocar tudo dar aquela mexidinha olha como tá ficando oh, tá ficando um feijão adubado Não tem negócio de muita arrumação não. O que importa aqui é a qualidade do feijão, o sabor. Você vem aqui e bota um pouquinho de água só, um pouquinho mesmo. Vai no fogo. Deixa o feijão. Pegar um pouco do sabor do tempero com a carne. Pode deixar uns 5 minutos só para ele pegar o sabor aqui junto. Ó, vou colocar o feijão. É sempre que você vai mexendo para não mudar embaixo. Mexendo assim, ó. Deixa aí por três minutinhos só para ele pegar. Passar o tempero, pegar o gosto do tempero da carne. Depois a gente vai colocar mais um temperinho ali básico, tampar e esperar para o abraço. Até aí é, pessoal, já se passou três minutos, olha como tá. Agora sim, olha como ficou. O tempero pegou na carne, a carne pegou no tempero, pegou no feijão. Sim, esqueci de falar também. Se você tiver também aí uma folha de louro, pode colocar, ó. Dá um sabor, um sabor terrível na, no feijão. Aqui, 
para complementar o sabor, você pode colocar esse assim, caldo de feijão, qualquer marca, eu uso aqui sazon, você pode colocar qualquer marca. Vou colocar esse pacotinho. E pode colocar água. Não precisa colocar água para ficar muito alto do feijão, não. Viu que dá, passou um pouquinho? Pode deixar. Porque senão, se você botar muita água, quando o feijão cozinhar, o feijão vai ficar embaixo e a água em cima vai ficar muito calda. Ele vai tirar o sabor do feijão. Dá aquela mexidinha. Opa, aqui, pessoal. Vem cá, vem cá. Opa, aqui. Opa, aqui. Que maravilha. Eita. Ó, ó, ó. Que maravilha de feijão. Aí eu pergunto, oh, André, quantos minutos você pode deixar aqui? Você pode deixar de 10 minutos a 15 minutos, depende do feijão. O feijão é meio duro, deixa 15, o feijão é um pouco mole, 10 minutos tá ótimo. Então, daqui a pouco, você vai ver eu me deliciando com esse feijão maravilhoso. Feijão adubado. Até mais tarde. Pessoal, vamos lá ver o nosso feijão adubado. Então, para vocês verem como é que tá o feijão, olha a fumacinha, eita belezura pessoal, ó, ó, como tá isso, ó, hum, fala que tá dando água na boca, me diga, tá dando água na boca esse feijão adubado, pessoal, é, eu botei aqui meio quilo de feijão, eu não falei para vocês, meio quilo de feijão, a carne, o feijão não botei sal nenhum, o sal foi o próprio dono da carne, porque eu deixei escolher, deixei escolher por pouco tempo para deixar o sal pegar no feijão mesmo. E pessoal, desculpa pela imagem, porque a imagem não ficou muito legal, porque está chovendo. Meu celular não é um celular dos melhores, mas perdão. Futuramente, se eu permitir, eu tenho um celular bom, eu tenho um celular melhor. Mas ó, vamos que vamos feijão para você ver como está a maravilha do feijão, ó. Eita, ó. Que feijão adubado, pessoal. Ó. Oh, que belezura. Hum, tá uma espécie de carne de calabresa aqui. Beco. Que feijão. Delícia de feijão. Hum. Essa aqui pra dar uma arrumadinha. Bem bonito. Esse carne acertou com o tal. Ó. 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 E pessoal, eu cozinhei também o um arroz aqui, um de arroz mexido, ó, maravilha, coisa linda, vocês gostaram? Vem aqui no meu vídeo, se, se, vocês, se vocês gostaram do vídeo. Se inscreve no meu canal, compartilhe o vídeo, ative o sininho para vocês terem maras e maras vidas de, de vídeos novos. Pessoal, valeu, fico com Deus, até a próxima. Vamos saborear agora esse feijão maravilhoso.